വെൽക്കം ടു ഡാസ്ലിംഗ് ഫുഡ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തറക്കുന്ന ഒരു ബേക്കറി ഐറ്റമാണ് ചീട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ച് എരിവ് കൂടിയ ഒരു സ്നാക്കാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചീട്ട തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കണ്ടുവരാം വീട് നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണണം വീടുകൾ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും അറിയിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീട് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ആയിട്ട് അമർത്തുക ഇത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കോണും കൂടി അമർത്തുക അതിൽ ഓൾ അമർത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചീട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് കണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച നമ്മളുടെ പത്തിരിപ്പൊടിയല്ലേ അങ്ങനത്തെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ഒരു അരമൂറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഉണക്കമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുപതിനനുസരിച്ച് എത്ര എടുക്കാം പിന്നെ നെയ്യ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഉണക്കമുളകും കുരുമുളകും ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ അറിയേണ്ട ഒന്ന് ചതച്ച ചതച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം തേങ്ങ ഇട്ടു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം കുരുമുളക് ഉണക്കമുളക് എടുക്ക ഇടാം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എരിവ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് ഉണക്കമുളക് എടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഇനി കുരുമുളക് ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് എരിവ് കൂടുമോന്നൊരു സംശയം അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ടില്ല ഉണക്കമുളക് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചതച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പില്ലേ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വറക്കണം അത് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബ്രൗൺ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ എന്നു പറയുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചോദ്യമായിട്ട് അമർത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി അമർത്തുക അതിൽ ആൾ അമർത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടാറിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചു വെച്ച അതിൻ്റെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ടയുടെ ഒക്കെ കൊഴുക്കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുഴക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നെയ്യും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം നല്ല ഈ ഒരു വലുപ്പം മതി കൂടുതൽ വലുതാവണ്ട കാരണം നമ്മളത് എണ്ണയിലിഞ്ഞ് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വേവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാതും ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായ
ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരണം ഒരു ബ്രൗൺ നിറാവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി വേവില്ല ഏകദേശം കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് വറക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളെ എളുപ്പത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സ്നാ എന്താ ചീട്ട ചീട്ട അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ